muy buenas y bienvenidos a Final Fix. y bienvenidos, soy Ben y hoy os voy a enseñar cómo hacer la caja de un bombo o de un bafle o como queréis llamarlo en este caso hemos cogido maderas de la basura básicamente, o sea, es decir, no hay por qué esconderlo son maderas que estaban por ahí tiradas de una cocina o algo parecido y que por casualidad era madera de tipo DM de 16 milímetros con lo cual me venía perfecto para hacer una caja de un bafle entonces, lo primero que hemos hecho ha sido quitar todo el tema de los embellecedores que traen este tipo de maderas Puesto que como estaba en una cocina o en algún sitio parecido, pues tiene embellecedores Y entonces lo que nos interesa a nosotros es la madera pelada, es decir, la madera sin nada, ¿no? Aunque bueno, si queréis o si no queréis quitarlo, lo podéis dejar y luego después lo tapizáis o lo que sea y también queda bien Pero en este caso lo hemos quitado todo, ¿vale? Después, más o menos, lo que tenemos que hacer es medir eh, dónde vamos a tener el frontal del bombo En este caso va a ser en uno de los laterales de la caja más grande, perdón, de la tabla más grande Y lo que hacemos es plantear un poco dónde va a ir el, el baffle, ¿vale? El, dónde va a ir el altavoz Y marcamos los centros, ¿vale? De esa forma para poder, digamos, cuadrar ese, ese baffle dentro de lo que sería el panel de madera Para que no quede hacia un lado o hacia el otro Y luego después, pues, quede feo Porque si no nos quedaría... Como si fuese, digamos, como si estuviese de piado hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha Y se vería bastante feo, la verdad, una vez acabado Entonces, como os digo, simplemente lo marcamos Y después marcaremos los exteriores de lo que sería el altavoz entero, ¿vale? De esa forma ya tendríamos marcada eh, la circunferencia del altavoz Pero no sin antes marcar también el perfil Es decir, lo que sobra, si os fijáis, en el altavoz tenemos eh, Lo que es el esqueleto del altavoz, que es la parte de fuera de, de hierro o de aluminio en este caso eh, si os fijáis tenemos como un reborde Que eso sirve para que por desde fuera metáis el altavoz Y luego lo, lo digamos lo apretéis con tornillos hacia la madera vale Entonces si cortamos eh, tal y como marcamos Lo que nos pasará es que el altavoz se colará Y tendremos que tirar esa madera No servía para nada vale Entonces si os fijáis lo que hacemos es que una vez marcado Vamos a ir marcando en este caso a 2 centímetros Porque era como digamos que era el ancho del perfil Que eran 2 centímetros Y vamos marcando haciendo como puntitos Y después los unimos todos los puntitos Y hacemos una circunferencia interior Y esa será la que recortaremos La exterior no Porque la exterior es donde quedará eh, ese embellecedor que digo no vale ese, ese sobrante de acuerdo También quiero recalcar que en este caso La caja que vamos a hacer es una caja sin... Sin agujeros, es decir, que no es bash reflex, sino que es de tipo cerrado, ¿vale? Y esto ya va según en funciones del tamaño de la caja que vais a hacer, de la frecuencia de resonancia a la que queréis ecualizar la caja, etcétera, etcétera. Si queréis más información os puedo hacer un vídeo chapa de cómo hacerlo o podéis buscarlo por internet, pero en este caso, en este vídeo, yo no, no quería hacerlo, no quería explicarlo, porque si no el vídeo se extendía demasiado y aparte porque se hacía bastante pesado, sobre todo si no os gusta esos temas y tal, eh, se hace bastante pesado explicar los tamaños de, de la caja, cómo se cualiza la frecuencia de la caja, digamos que eso va según los litros que tiene la caja, según si lo hacemos o no más reflex, que sería cuando le metemos el agujero y le ponemos el trocito de tubo, etcétera Y bueno, yo en este caso, para, para resumir, lo que he hecho ha sido una caja de tipo cerrado, eh, viene con aislante dentro, que ahora después os explicaré de dónde he sacado el aislante, todo ha sido bastante barato la verdad y bueno como ya estáis viendo aquí un poco lo que hemos hecho ha sido después de marcar la circunferencia la hemos le hemos hecho un agujero con el taladro y después la hemos recortado con la con la sierra de calar y poco más la verdad es que no os he querido poner todas las tomas de cómo cortamos la madera porque la verdad es que se hace bastante pesado verlo todo pero lo que sí os puedo comentar algunos truquitos como por ejemplo este que veis ahora de utilizar una madera recta que no esté digamos una, una madera que nos sirva de perfil y la ponemos en la marca para que nos salga un corte recto y quedan cortes perfectos con una sierra de calar normal de mano lo suyo, de, lo suyo para hacer estos tipos de cortes sería una sierra de estas de mesa vale. pero como siempre digo no todo el mundo tiene una de esas en su casa y yo por ejemplo no tengo en mi casa y aparte de eso que la idea es que todo el mundo pueda hacerse los vídeos que hacemos en el canal entonces si hiciésemos con una sierra de estilo profesional y tal pues seguramente mucha gente quedaría fuera de, de lo que sería el poder hacer este proyecto ¿vale? entonces una cosa importante también que tenéis que tener en cuenta es que para poder poner los tornillos que van a unir las dos tablas 
de tanto de un lado como del otro lado, como la tapa trasera o la frontal, es que midáis bien dónde vais los tornillos y con las dos maderas hacéis la, la línea. Luego después con un destornillador o un punzón marcáis donde vais el taladro, que sería más o menos en el centro de la madera, del grosor de la madera, y hacéis un taladro no muy profundo, porque si no luego después el tornillo no va a coger, pero sí lo suficiente, más o menos uno o dos centímetros, para que el tornillo no reviente la madera. Porque como sabéis, si no, cuando metáis el tornillo, eh, digamos, al no tener hueco donde expandirse, la madera eh, se expande por donde puede y básicamente lo que hace es que se rompe, se agrieta, ¿vale? Y entonces queda muy feo. Esto es un truquito que tenéis que aprender y que es bastante fácil de hacer y soluciona muchos problemas del tipo de que luego haces el, el agujero, o sea, perdón, no haces el agujero, marcas y pones el tornillo y revienta la madera y dices, esto es una porquería y tengo que tirar, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos ya más o menos el esqueleto montado, sería algo así, tal que así, ¿vale? Y simplemente tendríamos que poner el resto de laterales, que son dos laterales más, y la tapa de atrás. Yo simplemente lo hago así para que veáis un poquito cómo va quedando, lo vamos plantando bien y digamos vamos viendo eh, de alguna forma cómo va quedando, ¿vale? También es importante que una vez que tenéis las partes laterales hagáis los agujeros para el altavoz, que simplemente es poner el altavoz encima como lo teníamos antes, y con un destornillador o un punzón, ya digo, o si no lo marcáis a la y luego con el punzón lo, lo veis marcando, marcáis donde van a ir los agujeros para los tornillos y hacéis los, los agujeros para los tornillos con el taladro, ¿vale? En este caso creo que se han hecho agujeros de 4 milímetros, pero bueno, eso irá en función de qué altavoz estéis poniendo y de los tornillos que estoy poniendo también, ¿vale? Como veis, una vez que ya tenemos todo eso terminado, lo que hacemos es utilizar cola, en este caso es cola de no más clavos, una cosa parecida así como, como a la masilla, pero que pega, ¿vale? Pero bueno, eh, da igual, puede ser silicona, puede ser cola, lo que vosotros queráis, la idea es que quede, digamos, sellada la caja por dentro. También se podría hacer que a la hora de poner los tornillos, utilizásemos esta cola para pegar las dos maderas a la vez que los tornillos. Que de hecho sería la forma correcta de hacerlo, pero como no tenía suficiente cola, pues no lo hice. ¿Vale? Sino que hice esto simplemente. Y el resultado final ha sido muy bueno, así que tampoco creo que sea explícitamente necesario hacerlo. Pero bueno, supongo que de cara a la durabilidad, pues sí será mejor hacerlo de la otra forma que de esta. Yo como en mi caso, seguramente de aquí a un tiempo cambiaré la caja, pues no me importa. De hecho, esa es una de las razones por las cuales no voy a tapizar tampoco la caja. De hecho, esta caja, si cogiésemos un poco de tela de ese tipo como la que tiene la bandeja de los coches, quedaría súper guapa. Pero no la voy a tapizar por lo mismo, porque seguramente la cambiaré de aquí un tiempo, ¿vale? Luego los conectores, como veis aquí, los he cogido de un altavoz viejo que tenía por ahí por casa y que no utilizaba para nada. Y dije, hombre, pues este conector que tiene este altavoz, si lo desmontamos, lo mismo podemos eh, reaprovecharlo, ¿vale? Entonces, como veis aquí, ya una vez que lo tengo abierto, simplemente le voy quitando todas las piezas que hay dentro y no rompo nada porque seguramente alguna de las cosas como por ejemplo eso que veis ahí que es como una placa de con chips y cosas así eso es un filtro vale es un filtro de dos vías que utilizaré para otros proyectos que quiero hacer y en este caso hoy no, no lo vamos a utilizar pero bueno si queréis que os lo explique pues lo mismo os lo puedo hacer en un vídeo explicándolo etcétera eso ya me lo vais pidiendo y yo os hago lo que queráis vale como veis sacamos simplemente de la caja eh, lo que es el conector que es lo que nos interesa y una vez que lo tenemos fuera eh, estuve pensando si reaprovechar los cables o no Pero como el bombo que tengo son de 500 vatios RMS No puedo aprovechar estos cables Puesto que son demasiado finos Y entonces se quemarían seguramente Al final creo que utilizamos cables de 2,5 milímetros Así que imaginaos Esos son de 0,75 ¿vale? Como veis aquí el conector va bastante bien Para el proyecto que queremos hacer Así que aprovechamos a la caja para marcarlo Y hacer el agujero yo en este caso lo he colocado en el lateral, puesto que esta caja la idea es colocarla en plano, es decir, que la parte trasera, eh, la parte contraria al bombo, digamos, va a quedar en el suelo, ya bien sea, por ejemplo, del maletero del coche o, como en mi caso, en casa. Yo lo voy a utilizar aquí en casa, así que, bueno, cada uno, pues según lo que vais a hacer, tendrás que poner el conector en un sitio donde no te moleste a la hora de dejar la caja en su sitio. Digamos, imagínate que, por ejemplo, la quieres poner de pie, pues a lo mejor te saldría mejor o te saldría más a cuenta ponerla detrás, o si a lo mejor la vas a poner de pie o tumbada, pues a lo mejor mejor tenerla en un lado que ponerla detrás, ¿vale? Si la pones detrás no puedas tener la tumbada porque molestará con los cables y tal aquí ya tenemos los cables preparados y los soldamos al conector para que digamos cuando tenemos instalaciones de audio y tal está bien que utilicemos eh, cables estañados vale o sea es decir que no los dejemos con las puntas abiertas digamos en las puntas peladas vale de esa forma conseguiremos algo mejor de señal de o de calidad de audio a ver realmente se nota depende ¿Vale? Pero en principio se hace así y es la mejor manera de hacerlo Así que yo no voy a ser quien diga que no se nota Puesto que al final me matará a alguien Pero bueno, realmente Si te digo tengo que decir si se nota o no se nota Te tengo que decir también que Al principio no se nota tanto Pero con el tiempo sí se acaba notando Puesto que los cables se van deteriorando Cosa que cuando están estañados Pues el contacto que hace es algo mejor ¿Vale? Como veis aquí simplemente tenemos que, co que coger el soldador Calentar el cable por abajo Y aplicar el estaño por arriba Es importante que lo hagáis así Porque si no lo que hacéis es pintar el cable Y no quedar 
el cable completamente estañado. Estaréis viendo también que hay dos cables en lugar de uno. Esto significa que el bombo tiene dos bobinas y tenemos que conectar las dos bobinas al conector principal, puesto que si no solamente alimentaríamos la mitad del bombo, ¿vale? Yo en mi caso, como el bombo es de 4 ohmios cada bobina, lo voy a conectar en paralelo para conseguir 2 ohmios. Si queréis saber también sobre eso y no queréis buscarlo, os puedo también hacer un vídeo en el que os explique lo de la caja, os, os puedo explicar también el tema de las conexiones. Como ya digo, en este vídeo no lo vamos a explicar al 100%, porque si no se va a hacer muy pesado explicarlo y habrá mucha gente que no le interese nada a ese tipo de temas. Así que bueno, aquí no lo vamos a explicar, pero básicamente sería eso, ¿vale? En este caso lo conectamos en paralelo y conseguimos dos ohmios en lugar de cuatro, es decir, se restan, ¿vale? Como veis aquí, voy recortando un poco para que no toque con el chasis ni toque con nada y para que queden bien las conexiones. También, eh, un consejo bueno que os puedo dar es que cuando apretéis este tipo de altavoces, utilicéis unos alicates para darle el último apriete. No hace falta que apretéis a romper, pero sí un par de vueltas o una vuelta y media para que quede bien sujeto, puesto que con los dedos, al ser cables tan gordos, no lo vamos a conseguir apretar bien y puede provocar como chasquidos o como ruidos en el, en el altavoz y al final eso puede acabar deteriorando el altavoz o incluso rompiéndolo, ¿vale? Luego también, recordad que si es como este bombo, tenéis que conectar la otra bobina exactamente igual que habíamos conectado la anterior. En este caso en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo, ¿vale? Y para que no quede muy feo, pues yo lo que he hecho también ha sido ordenar un poco los cables. Que lo que ha sido básicamente ha sido coger un par de presillas o de cintas UNEX, depende de dónde vivas, pues se llamará de una forma o de otra. Y las he puesto, digamos, alrededor del cable para que no quede feo. Esto también se podría haber hecho encintándolo, por ejemplo, aunque a mí me parece que queda más feo. Bueno, eso ya depende de cada uno. O también incluso con un tipo de cinta que venden, que es como un fieltro, y queda muy, muy profesional y muy bonita. Pero obviamente también es más cara. También se podría haber hecho, por ejemplo, con funda termoletátil. Todo es, bueno, dependiendo de lo que tú tengas o de lo que quieras gastarte o de cómo quieras hacerlo, pues lo puedes hacer de una forma o de otra. Todas las formas eh, que os he explicado servirían, ¿vale? Luego, para rellenar la caja con aislante, como os he dicho antes, hemos utilizado una, una cosa pues, bastante barata. Han sido dos mangas de una chaqueta que tenía por ahí rota y que son chaquetas de invierno que tienen como una funda de, de sintético por dentro, que son lo que, lo que hace, digamos, que la chaqueta sea calentita y que al fin y al cabo, al ser sintético, es lo mismo que un material aislante de los que compramos para, para audio. Entonces, al final, dije, bueno, pues vamos a probar y si funciona bien, pues lo dejamos y si no, pues compramos aislante. Y efectivamente ha funcionado perfectamente igual que cualquier aislante del que compras, solo que en este caso no me he gastado nada. Como veis, a veces hay que ingeniárselas un poco para ahorrarse bastante dinero, puesto que aislante de este tipo no es que sea súper caro, pero bueno, te cuesta tu dinerito, ¿vale? Luego ya simplemente presentamos el bombo en su sitio y utilizaremos los tornillos que teníamos planteados al principio para poner en el bombo para atornillarlo. Yo en este caso he utilizado, creo que son tornillos de 5 milímetros por 35, pero bueno, eso ya dependerá de lo que tú utilices o de lo que tú quieras utilizar. Y bueno, ahora podemos conectar el bombo y hacer una prueba a ver cómo se escucha. Quiero recalcar antes de ponerlo que el audio que vamos a escuchar es de la cámara y que aparte no está conectado a la etapa final que va a ir conectado el bombo, es decir, que la potencia que está emitiendo ahora mismo el bombo no es la total que tiene que emitir, pero bueno, para que os hagáis una idea ya sirve y veréis cómo efectivamente se escucha bastante bien. desgracia con el micrófono de mi cámara no llega a apreciarse muy bien el sonido del bombo puesto que se distorsiona y se escuchan ruidos y chascarrillos por detrás eso es debido a que yo no tengo un micrófono dedicado para la cámara y entonces no puedo grabarlo con calidad pero bueno más o menos os habéis hecho una pequeña idea de cómo se llega a escuchar espero que os haya gustado digamos el hacer la caja y cómo se hace todo y decir también que se podrían mejorar bastantes cosas por ejemplo el conector podría ser de mejor calidad o se podría haber forrado la caja entera con el fieltro este que tiene en la bandeja de los coches y hubiese quedado bastante más bonito pero la idea era hacer una caja de un bombo bastante asequible y prácticamente pues sin dinero Así que espero que os haya gustado el vídeo Un saludito y venga hasta luego